林叔，林叔，你到底怎么了？我的事你不要管，跟你没有关系，以后就当我们不认识。你给我过来，你给我过来！放开我！干什么你？放开我！你有什么话你就说出来嘛，憋着心里不难受吗？放开我！为什么要离开？为什么要辞职？叔，你看着我，你告诉我为什么辞职了？你的理由是什么呀？如果有你有困难，我们一起扛好了。你把理由告诉我，好吗？难道是？难道是因为你不想见着我才离开的吗？是这样吗？是，我就是不想看见你。我讨厌你，讨厌这里的一切。你讨厌我，这是你的心里话吗？是。你就那么讨厌我吗？就因为讨厌我，连这里都不想待了？是。所以，就当我们从来不认识我让你下车，你听见没有？热脸贴人家冷屁股了吧？替人家担责任，人家没有领你情是吧？你有本事冲他说去啊！你干嘛凶我？我愿意。为了林叔，我什么都愿意，跟你没有关系。跟我没有关系？那你考虑过我的感受没有？你的感受？不好意思，啊，我现在真的没有心思去考虑你的感受。我只知道他说讨厌我，他讨厌我，他说他不想再理我了。你，你下车吧，我想一个人静静。我真的好恨我自己，我为什么偏偏喜欢你别担心，林叔没事了。真的没事儿吗？哎呀，我真的还挺担心的。其实事情一发生，我就相信林叔他不是这种人，不会做这种事情。我还担心，要是林叔真的摊上这个罪名的话，哎呀，你说我们怎么见你家里人啊？别瞎说了，事情都过去了。那那新义集团那边呢？这我再来想办法。先让林叔去处理，再不行的话，我就去找梦玲，或是他母亲。嗯，哎，你晚上早点过来啊、哦。
青青的草地，蓝蓝天，多美丽的世界。大手拉小手带我走，我是妈妈的宝贝。我一天天长大，你一天天老，世界也变得更辽阔。从今往后，让我牵你的手，欢迎当我的宝贝。你说，你是因为佳佳的原因才想要离开的吗？你不用担心。我跟明爵说了，佳佳是领养的，别人也会这么想的，你别担心了啊、哦！我怎么能不担心呢？万一今后照样看到佳佳，肯定会疑心的。现在做个亲子鉴定是很容易的事情，到那个时候是瞒不住的。李叔，要不你结婚吧？你要结了婚的话，佳佳就有个爸爸，那说起来也是名正言顺的呀。你好好考虑考虑。女人年轻漂亮，也就那几年。你这一拖再拖，你要再拖下去的话，妈也该担心了。林叔，你是不是还惦记着向晨啊？哎呀，我都说过多少回了，你俩不合适，不合适。再说了，信义集团的名字。啊，穆林又那么喜欢你。哎呀，好了，妈，你别说了，我知道了。我答应你，去相亲行了吧？宁宁，宁宁，宁宁。亲爱的老公，我想了很久，给你写了这封信，还是想叫你老公。当你看到这封信，我已经回老家去了。想起我告诉你怀孕的那天，我们之间的谈话，让我从幻想回到了现实。我知道有很多事情是不能强求的，感谢你这七年来带给我的快乐。至于我们的宝宝，你不用担心，他已经去了天堂，在那个地方，他很快乐。希望你幸福，快乐。时间改变。如果我还自信地站在原点，一定是消化了所有悲伤誓言。如果心里你重生了无边思念，爱情总会有明媚的春天。如果我还固执地站在原点，一定是冷静地笑看过往成仙。心愿，我就不会害怕时间改变。如果我还自信地站在原点，一定是消化了所有悲伤誓言。如果心里你重生了无边思念，爱情总会有明媚的。